强的，受降日本。哦，因为当时这个我们这个这个日本啊，因为当时在这个太平洋这个一九四一年太平洋战争爆发之后啊。据介绍，在鼓浪屿历史上曾经有过多个国家的领事馆，包括英国、法国、俄罗斯、德国、日本、意大利、荷兰、比利时等国。这些领事馆也曾给鼓浪屿的历史和文化留下不少遗产和历史印记，也见证了中国近代的屈辱与抗争。目前，在鼓浪屿已经没有外国领事馆了，但是当地人还保留了很多外国领事馆的旧址，可以供游客参观。你们那天去鼓楼有没有看到一个牌匾，叫这个“助我一师”？啊啊，看到。它叫何应钦啊，何应钦爷。那个何应钦呢，就是在这个滨海旅社里面呢，呃，接受这个什么呀？啊，日本的这么一个投降。厦门的一个最大的一个兽医，哦，在这个红色别墅后面，后面是不是这一栋啊？哦，看不到。有没有上洗手间的？要要要要要要，要要这边，这里。对对对，这个小这个小小院子这边。哦，这是不是让老百姓们住了吗？啊，不住啊，他们一般都是空间的。不住了是空的吗？不是空的，这个是他们买下来的，三个亿啊。可以啦，三个亿，现在能三十亿。雕塑呢？他是厦门大学历史系的教授，叫潘克先生。潘克，潘克先生的哪一个作品？为什么叫做交融呢？其实很简单啊。他这个雕塑的一个寓意呢，他是寓意了我们厦门与台湾之间的一个关系，它是两站的拼接在一起，代表的就是我们厦门和金门。<笑>中间的话呢，它是有两个人，两个人，两个人从一起，代表他们打打我，过这么大的面，他们的血缘跟金钱是非常相近的。当年的这个八二三炮战，大家知道吧？当年这个五八年，毛主席呢，呃，这个一声令下，把这个金门当做开炮。啊，当时呢，前面一个星期那是真刀真枪的战，真刀真枪战啊，整个环岛路沿岸什么炮火不停的状态的。嗯。啊，总共我们从台湾发射了十七炮弹。先走了，然后再拍呗。呃，打了二十一年，不可能说天天都是这样子的。到后面就是，到后面就是定下来。然后毛主毛主席他们两个之间呢，是由陈家庚先生呢在其中做牵头做董事了。啊啊！人都是中国人，啊、我要一死一生，反正。前面这个大和式建筑风格啊。嗯。现在我们看见的是日本领事馆旧址。日本的这个领事馆，中间是主楼，左右两边的附属楼。附属楼作为这个宿舍和警署
大家有没有发现，就是这个这一边的这个附属楼和主楼好像颜色有点不对，有问题。为什为什么呢？来，我们过来这边看一下。日本领事馆旧址包括领事馆及警察本部三座建筑。日本领事馆始建于1898年，由中国工匠王天思设计和施工，是一座典型的欧式别墅建筑。1928年，日本领事在馆舍右侧增建了两幢楼房作为警察本部，内设刑讯室和监狱。这里曾关押过许多爱国者和无辜百姓，墙壁上还留有他们用手指或木片刻画的字迹。抗战胜利后。建筑产权交于厦门大学，现作为厦门大学人文艺术高等研究院使用。这座建筑是鼓浪屿近代建筑群的一部分，也是鼓浪屿多元文化与价值观念交融的实证。那这个呢？它是虽然说只有两层啊，但是呢，它地下还有一层，地下的那一层呢是作为监狱来使用的。它这个地牢里面还有当年这个革命烈士他们用鲜血写下来的标语和用指甲抠出来的这些划痕的，看到里面都还有。而现在这栋大楼它是归属于什么？昨天还记不记得我说我们厦门大学非常的土豪，有自己的沙滩、自己的别墅，对，这个别墅就是厦门大学。哦，呃，为什么呢？因为当年抗日战争的时候呢，这个日本人占领厦门之后啊，对厦门大学进行一个。这个建筑是鼓浪屿的协和礼拜堂，这是鼓浪屿上最早的教堂。协和礼拜堂始建于一八六三年，由信徒捐款，在鹿角顶建造，最初称为国际礼拜堂。当地华人则称为番仔礼拜堂。一九一一年翻建后改称协和礼拜堂。这座教堂是新古典主义风格的建筑，有一座高大的钟楼和一座圆形的祭坛。协和礼拜堂是一座侨民教堂，不分宗派，用英语举行礼拜。一九四九年以后，外侨回国后，将协和礼拜堂赠送给中华基督教会闽南大会。一九五二年，协和礼拜堂关闭。由第二医院占用。二零零九年，遮挡协和礼拜堂的建筑物被拆除，教堂重新开放。现在，协和礼拜堂作为鼓浪屿近代建筑群的一部分，也是鼓浪屿多元文化的见证。人他们都是在教堂结婚，对吧？为什么？因为这跟信仰有关系。但是你是那个基督教，哎，基督教的教义里面有一条叫什么呢？叫做不能离婚。你如果离婚了，什么？你就是有罪。啊、嗯，在主的见证之下，见证之下，你们两个结婚了，如果是要离婚，有罪。那西方人他们都是信这个，是吧？不相信爱情。那我们中国人呢？这边的几栋小楼是被一些华侨买下来的别墅。觉得好看，因为我们没有这个信仰。对啊，但是就是觉得好看。我们去拍一下，对吧？我们拍个照。现在也都成为鼓浪屿的历史文物保护建筑，门口的围墙上都有贴着保护建筑的牌子。也是一位非常有钱的华侨啊。呃，这个别墅的话呢，它不是你旁边盖的，它是从别人手上买的。从谁手上买的？从当时呢，鼓浪屿非常有钱的一个这个华侨叫黄秀郎，啊，黄秀郎手上呢买回来的。为什么黄秀郎把别墅卖掉呢？因为人家有顾，被称为我们鼓浪屿十大豪宅之首的海天堂购，在哪里呢？开玩笑的。因为咱俩在三军点嘛。哎，我们。要走很远才能走到。就是刚才我们在那个钢琴码头，我们不是往右手边走吗？你往左手边沿着海边走。远吗？啊，一点点吧。沿着海边也就走个七八分钟。前面有太阳。现在我们看见的这个建筑叫做海天堂购。海天堂购是一个由五幢楼组成的别墅群，占地六千五百平方米。海天堂购是鼓浪屿十大别墅之一，也是鼓浪屿申请世界文化遗产的核心要素。海天堂购的建筑风格以中式为主，但又融合了欧式、南亚式、中东式等多种元素，呈现出中西合璧的特色。
，海天堂购的主人是菲律宾华侨巨富黄秀朗和同乡黄念义。他们于一九二零年至一九三零年间购得原先西方人的联合俱乐部，并在原址基础上改造成了海天堂购。黄秀朗不仅是一位成功的商人，也是一位热心公益的慈善家，曾资助辛亥革命、修葺西塔、同文书院等。还曾获得黎元洪颁发的嘉禾勋章和孙中山题赠的热心公益匾额。海天堂购是鼓浪屿近代建筑和华侨文化的重要见证，也是鼓浪屿多元文化交融的实证。所以说呢，它是两个有钱的。据说，这个海天堂购的建筑是建立在鼓浪屿的龙脉上的，这足以见得它在鼓浪屿建筑群里的重要地位了。这里旁边的一栋豪宅叫做黄荣远堂。鼓浪屿的黄荣远堂是一座欧式建筑，始建于一九二零年，占地三千多平方米。黄荣远堂也是鼓浪屿十大别墅之一，是我国重点文物保护单位。黄荣远堂的建筑风格受到古罗马和帕拉迪奥的影响，采用了花岗岩雕石、圆形柱廊、塔斯干柱式等元素，呈现出中西合璧的特色。黄荣远堂的主人是越南华侨黄仲逊，他是一位房地产大王，也是一位音乐爱好者，曾将别墅作为唱片欣赏会的场所。现在。黄荣远堂已经改造成为中国唱片博物馆，展示了中国唱片百年历程的珍贵资料和文化遗产。这座林和年旧居室建于一八九五年，占地面积一千四百九十六平方米。林和年旧居是清代福建爱国诗人林和年的故居，也是鼓浪屿近代建筑群的一部分。林鹤年旧居的建筑风格为西洋式，采用了红砖墙面、四面坡折顶、圆形柱廊、券顶方柱等元素，内部平面设计则仿照闽南古厝四室一厅的格局。林鹤年旧居的园门、院墙和花园也十分精致雅致。林鹤年 （1847-1901） 是一位才华横溢的诗人，曾任职国使馆，工部于横丝郎中。台湾道台等职，也曾参与台湾海防和铁路建设等事务，被誉为诗中八贤之一。二零一八年，林鹤年旧居被福建省人民政府公布为第九批省级文物保护单位。是因为什么呢？是当时因为这个闽南地区的这个一个状元到这个。以前这个考状元，他不是要经过这个殿试嘛？就是皇上他要亲自提问，啊，亲自提问。那当时的话呢，这个状元他是在戏里面的混出的。我们现在徒步经过的这一片鼓浪屿的地区，集中了好多历史保护建筑。曾经在过去的岁月里，他们都是那个时代里优秀的商人们积攒下来的宝贵的财富。所以啊，中国人从那时候的先人们开始，就早已经喜欢购买房地产了。鼓浪屿算不算中国房地产的起点呢？这倒是一个可以留给当地专家们去探索一下的话题。现在这些一栋一栋的小楼，据说它们的价值几乎每一栋都是上亿元起跳的。在这里有好多别墅的产权属于购买者个人或者他们的后人所有，但是政府并不允许他们随便卖给他人。这些房屋的主人一般自己都不住在这里，很多都生活在国外，他们都是把房屋租给商人们来做一些经营店铺之类的。这些房东都是原来生活在船上的渔民，现在渔民们不需要再去捕鱼了。为什么呢？因为渔民们现在只要会写“今日有房”四个中国字，就可以坐着收钱了。
，没有人还会去承受海上捕鱼的辛苦了。看起来，“今日有房”这四个中国字，堪称中国普通老百姓一生中最值钱的四个字。这样看来，今天鼓浪屿的年轻人，他们是否一定要读大学，真的是无所谓的，因为他们只要认识四个中国字就足够了。我猜测。我们的这位年轻的导游心里也肯定非常羡慕鼓浪屿的后代们。因为之呢是养育培育之，但是他这个育呢不是那个培育的育，是另外一个，是万英之母明巧智的母。这时候，我们意外看见这栋小楼的门口写着“外婆的澎湖湾”。哇，好熟悉的一句歌词！曾经这是风靡全中国的台湾校园歌曲的一句歌词。不知道这位房东把这里建设成了一个什么样的店铺？北京协。就是，把那个，剖腹产带到中国的人。对对对，把剖腹产。啊。以前生孩子就两种，要么顺产，要么难产。对。啊，林小志呢是为妇女开创了一条生命之路。哦。这里叫做豫园，是为了纪念中国当代著名的妇产科专家林巧智大夫。林巧智大夫出生在鼓浪屿这里，他从医六十多年，亲手接生了五万多个中外婴儿。林巧智大夫是第一个把剖腹产技术带到中国的医生。作为纪念，现在豫园中立着林巧智大夫的汉白玉雕像。这是我们在鼓浪屿上第一次看见的现代化的电动车，这也是唯一的可以被允许在鼓浪屿上行驶的车辆。嗯、它作为岛上两个码头之间的交通工具，游客可以买票乘坐，单程票价五十元人民币。
，我们看见刚刚一个手推车经过我们身边，那位工人非常吃力的在推着他的运输货物的小车。这里正好是一段上坡的小路。为了维持鼓浪屿当地的自然风貌和文化遗产，这就是当地人日常经营和生活的唯一的交通工具。所以导游说，有时候他们会帮助这些推着许多货物的工人们，为他们助力推一把。我们继续在鼓浪屿上穿越时光的小路上漫步。稍等之后，我们将会继续往前去触摸那些古老的历史建筑。加上那个底加加够一百斤，好，加够一百斤。中间的部分呢是有一个。